Всем привет. И еще раз привет. Еще одна головоломная, головоломная посылка. Уже побольше. Так. Значит, достаем. Здесь магнитный куб. Да. Так. Кубик, кубик. Кубик магнитный должен быть. То есть я покупал уже вот такой вот кубик, как магнитный. Он кубик вообще классный. Угу. Крутится. Крутится классно, но он не магнитный. Поэтому я за него отдал 3,5 доллара или 3, или 3 ровно. Кубик хороший сам по себе, но не магнитный. И я отсудил по спору полную сумму, потому что Продавец обманывал в наглую. Нельзя обманывать покупателей. Но кубиком, это мой пока что любимый кубик. Он просто классный. Этот кубик магнитный. За него я дал уже около 10 долларов. Это, у него а, фирма, а, известная китайская фирма, а, ну известная во всем мире спид кубинга а, Циклон Бой. Вроде как должен, должен быть этот циклон бой оригинальный. О, открывается. Это какие-то тут это штрих-коды, QR-коды. Так, ну открылось. Давайте открываться. Здесь вот так вот, правильно. Все по-китайски. Здесь полностью какие есть головоломки. Кстати, вот такой хочу. Скоро будет. Пирамидку уже приобрел в обычном магазине. Скьюб хочу. Вот такой хочу. Так, ну 4 на 4 тоже у меня появится. Сниму отдельное видео по своим головоломкам. Чуть попозже, когда, наверное, я возьму, приобрету все, которые хочу. И это инструкция по сборке. 3 на 3. Так, в коробочке больше ничего нет. Очень приятно, что вот есть вот такая вот как бы подставочка. Зачем-то вот здесь вот еще есть ножки. Что, может быть, вот так вот можно его поставить. А ну, бы... можно и так, конечно, поставить. Короче, здесь вот такой вот этот. Ну, здесь был скотч. Остался клеец скотча. Можно его просто вот так поставить. Можно вот здесь поставить. Себя на полочку. Ну и давайте же смотреть, насколько он магнитный. То есть вот здесь вот я проклеил одну сторону. И магниты чуть-чуть действуют. Но как бы почти не действуют. Давайте смотреть. доворачивается совсем ну вот смотрите осталось совсем чуть-чуть а оно не доворачивается только если немножко подтолкнешь ну как бы доворачивается понятно что он хорошо режет углы в одну сторону в другую сторону как бы это все хорошо Опять же, смотрите, какой он разболтанный. Очень разболтанный. Он очень сильно разболтанный. То есть, когда крутишь из папы, э, он, он неконтролируемый. То есть, вот что может произойти. Это, конечно же, э, нехорошо. Давайте посмотрим, есть ли здесь магниты. Так, ну это, это магнит, как вы видите. Ага. Магниты. Опа. Вниз, так, не так надо делать. То есть вот здесь вот. Другой стороной. То есть магниты слабые. 
ну давайте вот разберем вот эту вот штучку. Старается на две части. Да. А не другие, не старается только на две. Только только разбитки. Вот это делается. То есть магниты, как видите, здесь слабые. есть. Магниты так есть, но настолько слабые. То есть я вот вставлял вот этот кубик, вот такие магниты, здесь 5 миллиметров, даже по 2 вставил. То есть и то они так себе действуют. Здесь магнит, как вы видите, намного меньше. Ну, если здесь 5 миллиметров, то здесь, наверное, миллиметр 3. Конечно, это... Ну, вот он выпал. Ну, 4, 4, пожалуй, миллиметра. Совсем так, нет. ну и что же делать, что же делать, я не знаю, если честно. А, кубик 100% требует затяжки, потому что, ну, вот это вот, угу. его невозможно собирать. Угу. То есть он просто вот, просто рас, распадается. Как будто это сосиска. Да. Ну, что сделать? Надо его затянуть. Его, во-первых, нужно затянуть. Затянуть, то есть, что а вот еще... эти крышечки, они вскрываются. А еще магнит сюда. Отсюда. Ну, больший магнит сюда не влезет. То есть, если взять вот такой вот магнит. Так, я взял два. Попробую сюда поместить магнит. Он не входит. То есть здесь посадочное место чисто под магнит 4 мм. Хотя размер, ну, хотя он потолще. Он в диаметре меньше, но э, толще. Так, сейчас главное оставить его нужным полюсом. Потому что он магниты поляризованы, поляризо поляризационные. То есть они не двумя сторонами подтягиваются, а одной. Если поставить его неправильно, то он будет не притягиваться, а отталкиваться. Так, здесь получается вот так. Ну, соответственно, вот так его и нужно поставить. Ну, что я вам скажу. Может быть, за 9 долларов... 9 с небольшим ли. Это и нормальный кубик. Я скажу свой вердикт в видео по видео, ну, наверное, про все свои кубики. Я его подзатяну, естественно, и потом уже посмотрю. Но в таком состоянии его собирать невозможно. То есть он просто распадается. Ссылка в описании. Скорее всего, этот кубик можно привести в нормальное состояние, если его затянуть. Да. Так, а затягивается он и так и не показал. Чтобы затянуть кубик, вот здесь вот в каждом центре есть винтики. Чтобы их кубик стал не таким расхлябанным, просто берете и затягиваете винтик. Здесь я смотрю, затягивать можно еще, затягивать и затягивать. Ну, вроде как. Так, ну все. Ссылка в описании. Если хотите э, дешевый бюджетный магнитный куб, переходите по ссылке и заказывайте. Уверен, что если у вас руки растут из правильного места, то вы доведете его до приличного состояния. Спасибо за внимание и пока.